வெல்கம் டு நியான் லைஃப் சேனல் நான் உங்கள் லத்தா நான் இன்னைக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அல்கலி அண்ட் அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ் அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் ரேடி காமன் ஆக்சிடேஷிங் ஸ்டேட் அயானிசேஷன் என்தால்ஃபி இந்த மூணு டாபிக் பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடு இருக்கிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டெஸ்கிரிப்ஷனில் தர இந்த லெசன் சம்மந்தமாக போய் பாருங்கள் அது போக உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் லெசன் இந்த மாதிரி லெவன்த்தில் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் இது எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கேன் அது எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா சேனலில் நீங்கள் போய் வியூ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் ரேடி நம்ம ஏற்கனவே அல்கலி மெட்டல்ஸுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் ரேடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் வேணால் உங்களுக்கு நான் மேலே தரேன் அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் ரேடி ஆஃப் அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஸ்மாலர் தென் த கரஸ்பாண்டிங் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த அல்கலி மெட்டல்ஸ் அல்கலி மெட்டல்ஸோட அட்டாமிக் ரேடியை விடவும் அயானிக் ரேடியை விடவும் அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ் எப்படி இருக்கும் கம்மியா இருக்கும் கொஞ்சம் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோன்னா முதல்ல அட்டாமிக் ரேடினா என்ன நம்ம நியூக்ளியஸில் இருந்து வேலன்ஸில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரேடியஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே ஆட்டமாக இருந்தால் அட்டாமிக் ரேடி அதுவே அயானாக இருந்தால் அயானிக் ரேடி அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு அட்டா நியூக்ளியஸில் இருந்து சென்டரில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸில் இருந்து வேலன்ஷல்ல இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அட்டாமிக் ரேடி ஆர் அயானிக் ரேடி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப இதுல பாருங்க ரெண்டு ஒரு கம்பாரிசன் கரஸ்பாண்டிங் அப்படின்னா என்ன அததுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அல்கலின் மெ எர்த்த மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெரிலியம் மெக்னீசியம் கால்சியம் ஸ்ட்ரான்சியம் பெரியம் இப்போ இதில் பெரிலியத்துக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிறது லித்தியம் மக்னீசியத்துக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிறது சோடியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ இதில் பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அல்கலி மெட்டல்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கேன் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபிடியம் சீசியம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லித்தியத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அதே கரஸ்பாண்டிங்காக பெரிலியத்துக்கு பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இப்போது அல்கலி மெட்டல்ஸை விட அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸுக்கு அட்டாமிக் ரேடியஸ் எப்படி இருக்குது கம்மியாக இருக்குது ஓகேவா புரியுதா அதே மாதிரி சோடியத்துக்கும் மெக்னீசியத்துக்கு பாருங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் எல்லாமே அல்கலி மெட்டல்ஸை விட அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸுக்கு அட்டாமிக் ரேடியஸ் எப்படி இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்மாலாக இருக்குது ஓகேவா இந்த மாதிரியே நம்ம என்ன செய்யலாம் அயானிக் ரேடிக்கும் நம்ம என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் இப்போ இதே தான் பாருங்கள் அயானிக் ரேடியஸ் பாருங்கள் லித்தியத்துக்கு பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பெர்லியத்துக்கு பாருங்கள் பாயிண்ட் டூ செவன் அதே மாதிரி பொட்டாசியத்துக்கு பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் கால்சியத்துக்கு பாருங்கள் ஒன் இல்லையா இது எல்லாமே ரேடியஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அயானிக் ரேடியஸ்லாம் எல்லாமே எதில் கொடுப்போம் ஆங்ஸ்ட்ராமில் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்போ அட்டாமிக் ரேடி அயானிக் ரேடியோட யூனிட் என்னென்னா ஆங்ஸ்ட்ராம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஏன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னிங்கன்னா அட்டாமிக் ரேடியை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போது லித்தியத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கும் மூணு ப்ரோட்டான் இருக்கும் அது உள்ளே பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கும் அதே பார்த்திங்கனாக்கா நீங்கள் பெர்லியத்துக்கு பார்த்திங்கனாக்கா நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்போ நாலு ப்ரோட்டான் இருக்கும் நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இல்லையா அட்டாமிக் நம்பர் ஃபோர் அப்போ நாலு ப்ரோட்டான் இருக்கும் நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதுவும் பிடிச்சி நியூக்ளியஸ் என்ன செய்யும் உள்நோக்கி இழுக்கும் அப்போ நாலு ப்ரோட்டான் வந்து என்ன செய்யும் இன்னும் வேகமாக எலக்ட்ரானை உள்ளே இழுக்கும் அப்போ இதோட சைஸ் வந்து அல்கலி மெட்டல்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே ஒரே ஷெல்லில் தான் இருக்குது இப்போ கரஸ்பாண்டிங்காக நீங்கள் பார்க்கும்போது லித்தியமும் எஸ் ஆர்பிட்டில் தான் இருக்கும் பெர்லியமும் எங்கே தான் இருக்கும் எஸ்ஸில் தான் இருக்கும் அதாவது கே ஷெல்லில் தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ அதனால் இது ரெண்டுக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது சாரி எல் ஷெல்லில் இருக்கும் லித்தியம் வந்து மூணு எலக்ட்ரான் மீன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் ஒன் அதே பெர்லியம் பார்த்தீங்கனாக்கா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ அப்போ அடுத்த அந்த செகண்ட் ஷெல்லையே தான் எல்லாமே இருக்கும் அப்போ உள்ளே இழுக்கக்கூடிய தன்மை எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொட்டான்ஸ் வந
அதுக்கு வந்து குரூப் டூ எலமெண்ட்ஸ் குரூப் டூ எலமெண்ட்ஸ்னால் என்ன அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ் இந்த அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ்க்கு கொஞ்சம் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும் நியூக்ளியர் சார்ஜ்னால் என்ன புரோட்டானோட சார்ஜ் அது வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இது என்ன செய்யும் எலக்ட்ரானை இன்னும் எலக்ட்ரானை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக என்ன பண்ணும் உள்நோக்கி இழுக்கும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் லித்தியம் அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் ஒன் எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது த்ரீ ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் அதேமாதிரி பெர்லியத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் அப்போ நாலு ப்ரோட்டான் வந்து உள்நோக்கி இழுக்குது இழுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அல்கலின் எர்த் மெட்டலில் அதிகமாக இருக்கும் அதே லித்தியம் அல்கலி மெட்டல் அதுக்கு அதுக்கும் பெர்லியத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது பெர்லியத்துக்கான அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இதனுடைய அட்டாமிக் ரேடியஸ் அயானிக் ரேடியஸ் ரெண்டுமே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் குரூப்பில் டவுன் ஆகிட்டே வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்த்தது லித்தியத்துக்கும் பெர்லியத்துக்கும் அல்கலி மெட்டல்ஸுக்கும் அல்கலி எர்த் மெட்டல்ஸுக்கும் பீரியடில் நம்ம பார்த்துக்கோம் இப்போது குரூப்பில் இறங்கி வரோன்னு வச்சுக்கோங்க பெர்லியம் மெக்னீஷியம் கால்சியம் இப்படின்னு சொல்லி நம்ம இறங்கி வரோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி இறங்கி வரும்போது இதில் அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் கிராஜுவலாக என்ன செய்யும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது ஒவ்வொரு அட்டாமிக் நம்பராக இன்க்ரீஸ் ஆகலை இப்போ லித்தியத்துக்கும் பெர்லியத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ் அட்டாமிக் நம்பரில் ஆனால் பெர்லியத்துக்கும் மெக்னீஷியத்துக்கும் பாருங்கள் அது ஃபோர் பெர்லியத்துக்கு மெக்னீஷியத்துக்கு டுவெல் அட்டாமிக் நம்பர் ஓகேவா அப்போது ஒரு ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ்னால் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் அப்போது இந்த வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் என்ன செய்யும் அதுக்கு அடுத்த செல்லுக்கு போகும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஷெல் வந்து என்ன செஞ்சுட்டே போகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது இப்போ டி ஆர்பிட்டால் எஸ் ஆர்பிட்டால்லாம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்ட்ரான்ஷியத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஆர்பிட்டால் டி ஆர்பிட்டால்லாம் வரும்போது இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் இருக்கும் என்ன செய்யும் அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரானை இழுக்கக்கூடிய அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை இந்த ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் என்ன செய்யும் தடுக்கும் அப்படி தடுக்கும்போது உங்களுக்கு எலக்ட்ரானை உள்நோக்கி இழுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து குறையும் அப்போ அதோட அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது ஆட்டம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அப்போ அட்டாமிக் ரேடியஸ் அதிகமாக இருக்கும் இதே தான் அயானுக்கும் அயான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அயானிக் ரேடியஸ் அப்போ எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் இவரே ரெண்டே காரணம் ஒன்று புதுசாக நியூ அடிஷன் ஆஃப் ஷெல்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் இந்த ரெண்டு காரணத்தினால ஒரு குரூப்பில் நீங்கள் டவுனாக வரும்போது ரேடியஸ் என்னாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா பீரியடில் டிக்ரீஸ் ஆகும் குரூப்பில் வந்து என்ன செய்யும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது ரெண்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ இதில் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் பெர்லியத்துக்கு பாருங்கள் அட்டாமிக் நம்பர் ஃபோர் ஹீலியம் டூ எஸ் டூ அதாவது டூ செகண்ட் ஷெல்ல இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் த்ரீ எஸ் டூ தேர்ட் ஷெல்லுக்கு அப்புறம் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபைவ் எஸ் டூ சிக்ஸ் எஸ் டூ செவன் எஸ் டூ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த ஷெல்லுக்கு வந்து போய்கிட்டே இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ அடுத்தடுத்த ஷெல்லுக்கு போகும்போது ஆட்டம் வந்து என்னாகும் பெருசாகும் பெருசாகும்போது நியூக்ளியஸுக்கும் அந்த எலக்ட்ரானுக்குமான அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம அட்டாமிக் ரேடின்னு சொல்கிறோம் புரியுது அவங்களுக்கு அதனால் அட்டாமிக் ரேடியஸ் குரூப்பில் டவுன் ஆகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரியும் அப்போ எதுக்கு வந்து இப்போ பெர்லியத்துக்கா பேரியத்துக்கா எதுக்கு வந்து அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் பேரியத்துக்கு அதிகமாக இருக்கும் பெர்லியத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகேவா இப்போ காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நம்ம இதுவும் அதே மாதிரி தான் எல்லா டாப்பிக்குமே நீங்கள் அல்கலி மெட்டல்ஸில் வந்தது அப்படியே வரும் ஆனால் அல்கலி எர்த் மெட்டல்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குது அது மட்டும்தான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் த குரூப் டூ எலமெண்ட்ஸ் ஹாவ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தர் வேலன்ஸ் ஷெல் அண்ட் பை லூசிங் தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தே அக்யர் த ஸ்டேபிள் நோபிள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வேலன்ஸ் செல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அவுட்டர் மோஸ்ட் வேலன்ஸ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்னா எதோ சொல்லுவோம் அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானாக தான் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ அதில் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டூ எஸ் டூ த்ரீ எஸ் டூ ஃபோர் எஸ் டூ அதுதான் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் அதில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது இ
ஓகேவா அதனால ரெண்டு எலக்ட்ரானை இது யூஸ் பண்ணுறதுனால இதோட காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன ப்ளஸ் டூ ஸோ திஸ் எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸிபிட் ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் இப்போ மெக்னீஷியம் நம்ம எடுத்துக்குவோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் என்ன டுவெல் அப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ இட் அட்டைன்ஸ் நோபல் கேஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பை லூசிங் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இது ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிச்சுன்னா இது என்ன செய்யும் நோபல் கேஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு வந்துடும் அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இதுக்கு என்ன எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ எம்ஜி டூ ப்ளஸ் அப்படின்னு நம்ம இதை எழுதுவோம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இட் இஸ் அ நியான்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இது எதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நியானோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நியானோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன டென் அப்போ அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்கும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் ஸோ இது என்ன செய்து நோபல் கேஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை அட்டைன் பண்ணுறதுக்காக எத்தனை எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணணுமோ அதை என்ன செய்யும் லூஸ் பண்ணும் இதை தான் நம்ம ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதோட காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன ப்ளஸ் டூ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அயானிசேஷன் என்தால்ஃபி அயானிசேஷன் என்தால்ஃபி நம்ம ஏற்கனவே நிறைய தடவை நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஆட்டமில் இருந்து நாம் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து அயானாக மாறும் ஒரு ஆட்டம்லேருந்து நம்ம எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணால் அது என்னவாக மாறும் அயானாக மாறும் இந்த மாதிரி ஒரு கன்வெர்ஷன் நடக்கிறதுக்கு ஆட்டம்லேருந்து ஒரு அயான் கன்வெர்ஷன் நடக்கிறதுக்கு என்ன எனர்ஜி கொடுக்குறோமோ அதை தான் நம்ம அயனிசேஷன் என்தால்ஃபி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு ஆட்டமில் இருந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணி அயானாக மாறுறதுக்கு என்ன எனர்ஜியை நம்ம தருவோமோ அதுதான் என்னது அயனிசேஷன் என்தால்ஃபி என்ன எனர்ஜி தேவைப்படுதோ அதுதான் வந்து அயனிசேஷன் என்தால்ஃபி இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா due to a fairly large size of atoms alkaline earth metals have low ionization enthalpies when compared to p block elements இப்போ பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ்க்கு அயனிசேஷன் எந்தாலும் எப்படி இருக்கும் லோவாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் லோவாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பி பிளாக் வந்து இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் பெரிய சேஞ்ச் இருக்காது அட்டாமிக் நம்பர் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் எதை விட அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸை விட அதோட கரஸ்பாண்டிங் பி பிளாக் எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் அந்த அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் எப்படி இருக்குன்னா சேம் ஷெல்லில் தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும் எலக்ட்ரான் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகும் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு பெரிய அளவில் அயா அட்டா ஆட்டமில் வந்து பெரிய அளவில் என்ன இருக்க போகிறதுல சேஞ்சஸ் இருக்க போகிறதில்ல ஆனால் அந்த நியூக்ளியர் சார்ஜ் உள்ள இழுக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து என்ன செய்யும் போரான் இப்போ பெர்லியத்தையும் போரானையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் பெர்லியம் வந்து அல்கலின் எர்த் மெட்டல் போரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி பிளாக் எலமெண்ட் ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் நாலு புரோட்டான் இதில் அஞ்சு புரோட்டான் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து என்ன செய்யும் உள்ளே பிடிச்சி இழுக்கும் அப்போது நாலு புரோட்டான் வந்து செகண்ட் ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை இழுக்கிறதுக்கும் அதே ஐந்து புரோட்டான்கள் வந்து செகண்ட் ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை இழுக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா அப்போ எது அதிகமாக இழுக்கும் போரான் தான் அதிகமாக இழுக்கும் அப்போ இதுக்கு போரான்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியஸ் பிளஸ் எலக்ட்ரான் இது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் போரானுக்கு அதிகம் ஓகேவா இப்ப பெர்லியத்துக்கு கொஞ்சம் கம்மி அப்போ எதுக்கு வந்து அயனிசேஷன் என்தால்பி கம்மியா இருக்கும் அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ்க்கு கம்மியா இருக்கும் புரியுது உங்களுக்கு ஏன்னா அது போரானை விட பெர்லியத்துல இழுக்கிற தன்மை கம்மி அப்படின்னா ஈஸியா அதை அயானா மாறும் அவ்வளவுதான் ஓகேவா இப்போ அதுவே நீங்கள் டவுன் த குரூப்பில் போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா அயனிசேஷன் என்தால்பி டிக்ரீசஸ் ஆஸ் அட்டாமிக் சைசஸ் இன்க்ரீசஸ் இப்போ பாருங்கள் பெர்லியத்துக்கு அட்டாமிக் நம்பர் ஃபோர் அதே கால்சியத்துக்கு அட்டாமிக் நம்பர் பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி இப்போ ரெண்டுக்கும் பார்க்கும்போது நம்ம அடுத்த வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்த ஷெல்லுக்கு போகுது அடிஷன் ஆஃப் நியூ ஷெல்ஸ் அடிஷன் ஆகிக்கிட்டே போகுது அப்போ என்ன செய்யணும் இதோட ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்டும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த டி எலக்ட்ரான்ஸ் எஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இதனால் அது அதே மாதிரி இன்னர் ஷெல்லில் அதாவது லாஸ்ட் ஷெல்லுக்கு முதல் இருக்கிற ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட
நீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது அட்டாமிக் ரேடி அது அயனிசேஷன் என்தால்பி ஹைட்ரேஷன் என்தால்பி இந்த மாதிரிலாம் நீங்க பார்க்கும்போது பீரியட்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா குரூப்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா இதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இதை புரிஞ்சு படிக்கணும் அவ்வளவுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க பெரிலியம் அட்டாமிக் நம்பர் என்ன ஃபோர் இப்போ ஹீலிய டூ எஸ் டூவில் இருக்குது அதே மெக்னீஷியத்துக்கு பாருங்கள் த்ரீ எஸ் டூவில் இருக்குது கால்சியத்துக்கு ஃபோர் எஸ் டூவில் இருக்குது அப்போது குரூப்பில் வந்து டவுன் ஆகிட்டே வரோம் வச்சுக்கோங்க வி மூவ் டவுன் த குரூப் அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் ஓகேவா இன்க்ரீஸ் ஆகுதா ஃபோர்லேருந்து எயிட்டி எயிட் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போது அடிஷன் ஆஃப் நியூ செல்ஸ் அப்போ என்ன ஆகுது டூ எஸ் டூ த்ரீ எஸ் டூ ஃபோர் எஸ் டூனு அடிஷன் ஆஃப் நியூ செல் வந்து என்ன செஞ்சுட்டே போகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அடிஷன் ஆகிட்டே போகுது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அப்போ இதுக்கு இடையில் டிஆர்பிட்டால் இருக்குது எஃப்ஆர்பிட்டால் இருக்குது இன்னர்ஷியல் எலக்ட்ரான் இருக்குது இது எல்லாமே சேர்ந்து என்ன செய்யுது ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்டோட அந்த அளவு அந்த ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் தடை செய்யக்கூடிய அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை வந்து தடுக்கிறதுக்குரிய அந்த அளவு மேக்னட்டியூட் அது வந்து என்ன செய்யுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போது அது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அப்போ ஈஸியாக நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை இது தடுக்குதுன்னா அப்போ எலக்ட்ரானை இழுக்கக்கூடிய தன்மை க குறையுது அப்போ என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக எலக்ட்ரானை வெளியில் தள்ளிடலாம் வெளில அனுப்பிடலாம் லூஸ் பண்ணிடலாம் அப்போது அயனிசேஷன் எனர்ஜி அப்போ நம்ம கம்மியாக கொடுத்தா போதும் அப்போ அயனிசேஷன் என்தால்பி என்ன செய்யும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ குரூப்பில் டவுனாக வரும்போது அயனிசேஷன் என்தால்பி என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா அதே மாதிரி பாருங்க மெம்பர்ஸ் ஆஃப் குரூப் டூ ஹாவ் ஹையர் அயனிசேஷன் என்தால்பி வேல்யூஸ் தேன் குரூப் ஒன் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ஸ்மாலர் சைஸ் வித் எலக்ட்ரான்ஸ் பீயிங் மோர் அட்ராக்டட் டுவர்ஸ் த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் அதாவது இதே தான் ஏற்கனவே சொன்னதே தான் திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்ல போகிறோம் இப்போ அயனிசேஷன் என்தால்பி அல்கலி மெட்டலுக்கும் அல்கலி எர்த்து மெட்டல்ஸ்க்கும் அல்கலி மெட்டல்ஸ்னால் குரூப் ஒன் அல்கலி எர்த்து மெட்டல்ஸ்னால் குரூப் டூ இப்போ இதில் எதுக்கு வந்து அயனிசேஷன் என்தால்பி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல் குரூப் டூவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் குரூப் ஒன்னை விட புரியுதா எப்படி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அல்கலி மெட்டல்ஸோட அட்டாமிக் சைஸ் ஒரே செல்ல தான் அடுத்தடுத்த எலக்ட்ரான் உங்களுக்கு வந்து சேருது புரியுதா ஒரே செல்ல தான் அடுத்தடுத்த எலக்ட்ரான் வந்து சேருது அதனால பெரிய அளவில் உங்களுக்கு அட்டாமிக் ரேடியஸில் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது அப்போது இது இப்போ அல்கலி மெட்டல்ஸில் இப்போ லித்தியத்தையும் நம்ம பெரிலியத்தையும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா லித்தியமில் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ மூணு புரோட்டான் இருக்கும் மூணு புரோட்டான் எலக்ட்ரானை இழுக்கிறதுக்கும் பெர்லியத்தில் நாலு புரோட்டான் இருக்கும் நாலு புரோட்டான் பெர்லிய எலக்ட்ரானை இழுக்கிறதுக்கும் எது அதிகமாக இழுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்லியம் நாலு புரோட்டான் இருக்கிறது அதிகமாக இழுக்கும் இல்லையா அதிகமாக உள்ளே இழுத்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது அந்த ஆட்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எலக்ட்ரானை ஈஸியாக விடாது அப்போ அதுக்கு அயனிசேஷன் என்தால்பி அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா இவ்வளோதான் நீங்கள் இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது உங்களுக்கு அயனிசேஷன் இருந்தாலும் போய் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது அல்கலி மெட்டல்ஸுக்கான காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அட்டாமிக் ரேடி அயானிக் ரேடி இந்த அயனிசேஷன் என்தால்பி ஹைட்ரேஷன் என்தால்பி இதனுடைய லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு ஐ பட்டன்லேயும் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் அதையும் போய் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு கம்பேரிட்டிவாக நீங்கள் படிக்கும் போது தான் இது நல்லாவே புரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க அப்பதான் என்னோட வீடியோக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் தேங்க்ஸ் 